De volta do intervalo para fechar o último bloco do Move desse sábado totalmente digital, praticamente dedicado às health techs, eu já estou aqui com o meu convidado, meu amigo Ives Gurgel, que é o gerente de inovação do ICCB Biolabs na nossa linda Fortaleza. Ives, bem-vindo ao Move. Obrigado, Cristiano. Prazer estar aqui representando o ICC Biolabs, mas apresentando todo o ecossistema do Ceará e falar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Sensacional. A gente é, começava aqui, falava no briefing, né, antes de entrar, é, entrar no ar, o, a importância de trazer para o palco nacional as iniciativas que estão fora desse eixo Rio-São Paulo, né, Ives? E o ICC Biolabs é isso, né, cara? Como que nasceu essa iniciativa é, e como que vocês estão... É, com, com os ânimos aí em relação às health techs. Perfeito. O ICC como um grupo é, é, de saúde, ele é o, o antigo Instituto do Câncer do Ceará. Então, ele é um hospital de referência há muitos anos, já tem 70, mais de 75 anos é, de atuação aqui no Ceará. E, ao longo desse tempo, ele foi se expandindo, criando outras possibilidades. Deixou de ser só um hospital, um instituto de atendimento do câncer, e criou-se um grupo né, totalmente focado em, nas soluções de saúde, como uhum. plano de saúde, outros hospitais com outras é, especializações médicas. Também a gente tem uma faculdade, que é a Rodolfo Teófilo. E aí, dentro dessas frentes todas da saúde, a gente percebeu que os nossos negócios eles tinham muita vocação para inovação. Uhum. Criávamos soluções no nosso, na nossa parte tecnológica, na nossa parte de negócio, e não sabia como é, é, escoar, não sabia como gerenciar uhum. essas inovações. E aí, há cinco anos atrás, surgiu o ICC Biolabs para ser esse catalisador das inovações internas, corporativas, e o conector com os hubs de inovação e o ecossistema como um todo. E dentro desse papel, a gente também é uma aceleradora de startups. Uhum. Quer dizer, vocês entraram aí para esse grande grupo que é, né, como você explicou, nasceu lá só como o Hospital do Câncer, né, o Instituto de Câncer. E agora é um grande grupo de serviço de saúde. Vocês meio que são o impulsionador da inovação aberta do grupo, né? Porque vocês, Exatamente. né? A gente fala tanto de Open Innovation aqui no Move, está aí um exemplo de uma corporação que dentro dela criou o seu próprio hub de inovação, né? É isso aí? Exatamente, a gente viu a necessidade até dos aplicativos, das soluções que nós estávamos desenvolvendo para os nossos clientes serem é, oportunidades também para o mercado. Uhum. E aí o grupo ICC surgiu né, a necessidade de ter um hub que, de que conecta as nossas soluções internas, que auxilia essas soluções internamente também, e também tem um papel de trazer né, soluções externas para dentro do grupo. Né? Então, a gente faz todo esse, esse papel de inovação aqui no ICC, através do ICC Biolabs. Vocês têm um espaço muito bonito aí, né? A primeira vez que a gente é, proseou, né? a gente fez um tour virtual aí. <risos> é uma área grande dedicada à inovação, né, Ives? Isso, a gente colocou... Na verdade, é, é, esse é um andar inteiro de inovação aí, dentro do nosso hospital. E aí metade é o CC Biolabs e outra metade a gente tem focado na inovação em biomolecular, né? em engenharia biomolecular. Então, é, e aí a gente conversa muito, a gente fala muito sobre biotech, sobre health techs, e tem essa conexão muito bacana com os laboratórios, porque a gente também, é, além da inovação de negócio, a gente também é inovação acadêmica, né? então Sim. tem muito essa linha de pesquisa também. Né? E você sabe que isso que você e falou... E aí o do... nosso espaço tudo isso. Não, isso, falar, isso, isso. isso que você falou do, do biotech é um negócio muito interessante, porque é uma linha dentro da saúde, uma área né, específica, em que o interesse dos investidores tem aumentado assim, substancialmente. A gente tem visto muitos investimentos em startups de biotecnologia, né? é, e, e essas startups elas precisam de um tempo maior de maturação, elas precisam ter um apoio científico. E parece que vocês conseguiram acertar a receita disso, né? Não tem, assim, uma preferência para esse lado biotech, mas vocês apoiam bem. Como que é o trabalho diário dessa outra metade, vai, do LEDs de vocês dedicado às biotechs? Nós temos, dentro da nossa aceleradora, né, um espaço bem bacana para eles residirem. Então, tanto as startups é, health tech, saúde, gestão, tudo, todas aqui, 
e também as biotechs. Qual é o diferencial? Por estarmos dentro de um complexo de saúde, nós temos uma proximidade muito forte com tanto o nosso setor médico quanto o setor técnico uhum. e também dos nossos laboratórios, que aí entra o bio, Biomol, que é a nossa uhum. área de biotech, fazendo essa conexão, trazendo, aproximando essas soluções e dando as vivências práticas. E aí, qual é a grande vantagem, né? qual é a grande sacada disso tudo? Muitas das soluções vindas aqui pra, para o Biolabs, que passam também pelo laboratório, elas chegam muito acadêmicas. E aí, a gente uhum. tem o papel de fazer essa solução que é importante, que é bacana, que faz fit com o nosso negócio, ser uhum. realmente um, um startup, um negócio de inovação, ou que possibilite, pelo menos, o um empreendedor ter um projeto de inovação que consiga rentabilizar com ele. Então, a gente tem essa frente muito forte também com a academia, trazendo essas soluções, trazendo essas, esse equipamento, possibilitando utilizar os nossos laboratórios uhum. e tendo a possibilidade de ser acelerada e acompanhada pelo Biolabs na parte de negócios. Ou seja, da tese para a nota fiscal, né? <risos> esse é o nosso objetivo. <risos> Isso é muito bacana. Assim, são... Esse modelo, ele ainda não é em larga escala no Brasil, né? São poucos lugares que conseguem reunir tudo isso dentro do mesmo ambiente. E aí, é, vem aquele olhar, se pô, é só uma, uma startup de biotecnologia, vai, estou começando aqui em Londrina. E, de repente, Londrina não tem os lugares para eu testar. Eu consigo me aproximar aí de vocês em Fortaleza? Como, como seria isso no mundo real? Legal, hoje a gente tem algumas startups conosco, mas nem todas são de Fortaleza. A gente uhum. tem startup em Recife, em Brasília, São Paulo, temos uma na China, uhum. Finlândia e uma conexão muito bacana com o um Hub nos Estados Unidos. Poxa! Então a gente faz essa prospecção realmente bem aberta. É, a gente teve um, um, um período, principalmente da pandemia, que foi muito difícil dentro dos hospitais, vocês sabem melhor do que eu. Mas agora nós restabelecemos essas conexões e estamos trabalhando realmente pelo Brasil inteiro. A gente faz muita conexão com o ecossistema, com a ABS Startups, com a ABSS, que, que são muito parceiros nossos, mas também com diversos outros uhum. ecossistemas dentro, dentro dessas possibilidades. E aí a gente, como é o processo de entrada? A gente deixa as nossas redes sociais abertas para as pessoas submeterem os projetos, tá? E aí a gente é, espera realizar um processo seletivo, onde a gente pode apresentar todas essas startups para os nossos CEOs e avaliadores, para eles fazerem parte da aceleração. Uhum. Mas, independente da aceleração, a, o, pode ser entrar em contato conosco e a gente fazer algumas causas, algumas, algumas reuniões de mentoria para aquecer essa startup, né, para trazê-la para dentro da nossa possibilidade. Muitas acabam chegando numa fase um pouco mais embrionária do que a, a gente já está buscando, que é uma fase já de operacional, já no mercado. Então, às vezes, chega ainda com a ideia um pouco é, não muito lapidada, ainda faltando alguma validação realmente é, mais efetiva. E aí, nesse período, até o processo seletivo, a gente faz esse acompanhamento e de dessas startups para que, quando elas cheguem dentro do, da aceleração, cheguem com todo o potencial, já conhecendo a casa, já conhecendo a metodologia, e a gente possa fazer realmente um trabalho de acelerar essa startup trazê-la do mercado local para o uhum. mercado nacional, com todo o apoio, com toda a mentoria, com toda a possibilidade que a gente tem dentro desse mercado. Isso é Esse processo de vocês é fluxo contínuo ou tem períodos de edital? Assim? Acho que não, pelo que eu entendi, é um fluxo contínuo, né? Isso. A nossa busca, conexões com startups, com ecossistemas, com soluções, ela é contínua. Uhum. O nosso processo seletivo de aceleração, até por conta por ter programa, o espaço né? físico... Sim. O programa tem uma jornada, então ela acontece periodicamente, tá? Mas não impede da startup fazer conexões, parcerias Sim. com o ICC Biolabs, e a gente sempre está fazendo essa busca, justamente pelo papel, né, que a gente conversou um pouquinho também, de conectar as startups health techs, né, startups de saúde Sim. e biotechs aqui no, no Ceará e na região, de maneira a fortalecer também esse papel é, das startups de saúde, dentro do nosso, da nossa região. Hoje a gente tem um, um quadro bem, bem bacana de startups, a gente está com 50 startups mapeadas aqui no nosso, nosso estado, 50 startups de saúde, uhum. é, que foram 
foram mapeadas pelo programa do Sebrae, o Moisés Santos, o articulador. Então, a gente tem essa, essa possibilidade de trazer todas elas, fazer conexões, fazer eventos e conectar com essas startups que estão chegando, que estão entrando em contato conosco, para fazer o fortalecimento realmente das startups de saúde num ecossistema que seja bem favorável a elas. É, o, a chegada da startup assim, no EBSD é meio comum, né? geralmente é como bem. Né? A, do ponto de vista do Open Innovation lá da empresa, a gente sempre quer ela num estágiozinho um pouquinho mais avançado, mas é muito legal você ter o flow para atender esse público também e ajudar no crescimento. Isso é fantástico. Então, ó, as 50 startups aí do ICC Biolabs, por favor, se, se é, inscrevam, né? se afiliem à Associação Brasileira de Startups de Saúde. Eles são de casa para vocês, hein, meus queridos. <risos>